uh, in the last class uh, we just uh, discuss uh, basic of uh, semiconductor material alle semiconductor material de etum basic aayittana karyangalana parnadu endana intrinsic semiconductor endana extrinsic semiconductor aa karyangal okke ayirunnu parnadu sadhana fourth group elements riyana nammal semiconductor materials nu parayunnu സം അലോയിസും ഉണ്ട് സെമി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് അല്ലാതെ സം അലോയിസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഗാലിയ ആർസിനൈഡ് ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഗാലിയ ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് അലോയിസ് അതായത് കുറച്ച് എലമെൻസ് എലമെൻസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെമിക്കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം തന്നെ മിക്കതും തന്നെ ഈ അലോയിസാണ് ഈ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ജർമ്മനി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോൺസ് അതായത് ലൈറ്റ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പം നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പറയുക മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് മെറ്റീരിയൽസ് പ്യുർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്ത് സം എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ സം എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടും അത് ഐദർ വി ക്യാൻ ബി ആഡ് വിത്ത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോറോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആകുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ആകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആകും ഒരു ആറ്റം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരൊറ്റ ആറ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി വൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആ ഡിസയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതായത് അത് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആ ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ ഹോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോള് ആ ബോണ്ടിലൊരു ഹോള് റിമെയിൻ റിമെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യും ഇല ഹോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഒരു ഹോളിൽ വന്നിരിക്കും ഈ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് പറയുമ്പം ഒരു സീറ്റായിട്ട് പറയാം ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ മൂവി തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ സീറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സീറ്റ് ഇപ്പം വേക്കൻസി ഓഫ് സീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സീറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്യുപൈഡായി ഓക്കെ അവ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ല അത് ഫിൽഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ അടുത്ത സീറ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീറ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുന്ന സീറ്റിൽ ഒരു വേക്കൻസി ആയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോളായി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോണാണ് മൂവ് ചെയ
ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ നൈബറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി ആയിട്ടായിട്ട് ബോണ്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിന് ഈസിലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കമ്പയർ ടു ഹോള് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് അതായത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതായത് അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബട്ട് പിന്നെ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഹോളാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഹോള് ഹോളിലെ മൂ ഹോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വെലോസിറ്റി കുറവാണ് സോ അതിന് മൊബിലിറ്റി കുറവാണ് അതിന് മൊബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇപ്പം പത്ത് ഹോള് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കമ്പയർ ടു ഹോള് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒറ്റ ടൈം മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈസിലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് അല്ലാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കുറച്ച് കരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ കരിയേഴ്സിന് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് കരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കരിയേഴ്സിനെയാണ് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് കരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സും ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സും ഉണ്ട് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാരിയേഴ്സ് ആണ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ പി ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പോ അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഹോള് നമ്മൾ ഈ തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളും ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക്കിനായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുമ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് സാധാരണ പറയുന്ന കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കറണ്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ടിനെയാണ്
ഒരു എനർജിയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എച്ച് ന്യൂ ഒരു എനർജി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഞാൻ ഈ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി എല്ലായിടത്തും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ട് അത് ഹോളിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ കരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ കരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷനും ഇവിടെ ലെസ് കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഹോൾസിനും ഇലക്ട്രോൺസിനും ലെസ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഈക്വലോബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ഹോൾസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൂലം ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ സാധാരണ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മഷി നമ്മൾ ഇങ്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെറ്റിലായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ അത് അത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഈക്വലി അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിന് അതിൻ്റെ ചാർജിന് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൽ ആ ടൈപ്പ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഡയോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലൈറ്റ് എനർജിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഓപ്റ്റിക്സ് എനർജിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോ ഫോട്ടോ ഡയോഡൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് അല്ല ലൈറ്റ് എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഹയറായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ബാറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ മൂലം ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പം ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെയും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെയും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ബേസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ പറയുന്നതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ജെമി സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ച് ഈ ജംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടറും മെറ്റീരിയൽസും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ
ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസോടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹോൾ അപ്പോൾ ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആ പി ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ അയണും ഒരു ഹോളും ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ഡോപ്പിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതല്ലാണ്ട് തെർമൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെർമൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റി കരിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ദിസ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹോൾ ഈസ് ദ മെജോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹോളാണ് ഈ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കോൺസെൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഓക്കെ So this is P-type material. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണല്ലോ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ നമുക്കറിയാം പോസ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഫോസ്ഫറസ് വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒക്കെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ബോണ്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ഇത് ഈ റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഇതോടെ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ ആണ് ഇലക്ട്രോണിടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രലായിട്ട് മാറും ഈ ആറ്റം ന്യൂട്രലായിട്ട് മാറിക്കോളും ഓക്കെ സോ അതാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് നൈബറിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും ഹോളും ഉണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ വൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിനകത്ത് മൈനോറിറ്റി എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ ആൻഡ് ദി പോസിറ്റീവ് റെസ്പോസിൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് മൊബൈൽ അയൺസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഹോൾസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദി മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈ ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇനീഷ്യലി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ
uh, creating a junction p n junction a diffusion current will be formed from p to n region kaaranam p to n region nu undaguna kaaranam endha ee holes ingotaki move cheyyana and holes inde direction il thane irikkum current inde direction le holes ingotaki move cheyyum electrons ingotaki move cheyyana kaaranam electrons nu ornaya electrons inde movement inde opposite direction la irikkum current inde movement ennu parayunnu so i diffusion current will start to flow idakke നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഫോമിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് വിൽ ബി ഫ്ലോ ഫ്രം എൻ റീജിയൻ ടു പി റീജിയൻ പി റീജിയൻ ടു എൻ റീജിയൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കാരണം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രീഡിയൻ മൂലം ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവും എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും ഇവിടെ ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണും ഹോളിനും റീ വൺസ് റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഹോളും റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോണ് ഹോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ഈ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഹോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ഈ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോ ഇലക്ട്രോണ് ഹോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ഈ നൈബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഹോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസൊക്കെ പോയി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസും പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഈ ഡ്യൂ ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും സോ ഈ നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ ആയാണ് ഒരു റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദർ വിൽ ബി എ റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ആ റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊട്ടൻഷ്യലിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഇനി ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സോ ദർ ദർ വിൽ ബി എ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺസ് മൂലം ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ജനറലി സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഈ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജർമ്മനിയും വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓൾസോ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇനി ഡയോഡ് പഠിക്കുമ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ
അപ്പം ആ റീസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ എൻഡിലും കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ഏരിയനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത റീജിയനെ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഡയോഡിൻ്റെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയോഡാണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണും ജർമ്മനിയും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ആൻഡ് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പും സിംബോളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനാണ് ഇതൊരു ആരോ പോലെയാണ് നമുക്കിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആരോ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള മെയിൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് ഇവിടെ ഒരു വര ഡാഷ് ഉണ്ട് ആ ഡാഷ് എന്നിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ആണ് സോ എൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ സാധാരണ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫൈ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിനെ സാധാരണ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിനെ പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ് എന്നാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ സീനെ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ പറയും പഠിക്കുന്നതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി എന്നുള്ള കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്നുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം അല്ലേ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് പി ടു പീക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാക്കണം കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള സൈക്കിള് മാത്രമാക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കറണ്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഡി സിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കറണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ഒരു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ
എങ്ങനെയാണ് അത് യൂണിയൻ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള കറണ്ട് മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ബയാസിങ് ചെയ്യാം ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ബയാസിങ് ഉണ്ട് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ അല്ലെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ പി ഭാഗത്ത് പി ഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക എൻ ഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുക ദിസ് പി പാർട്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ പാർട്ട് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇതിനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ മീൻ ടൈംസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ലൈക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ വി ക്യാൻ ഹാവ് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺ വിത്ത് ഹോൾ ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ വിത്ത് ഹോൾ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ പോസിറ്റീവ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും വരയ്ക്കാതെ ഇരുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡയോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് വിൽ ബി ഡിഫ്യൂഷൻ കറൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ ഹോൾസ് ആർ റിപ്പൽഡ് നമുക്കറിയാം സെയിം സിമിലറായിട്ടുള്ള ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിപ്പൽഡ് ബൈ ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസ് ടു മൂവ് ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് സോറി ഹോൾസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ ഹോൾസ് ആർ മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ടുവേഡ്സ് ദി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് മൂവ്സ് ടുവേഡ്സ് ദി ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയയുടെ വിട്ട് കുറയും കാരണം എന്താണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയയുടെ വിട്ട് കുറയും ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയയുടെ വിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഒരു സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോൺ വോൾട്ടേജ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും ഈ പോയിൻറ്റ് സോൺ വോൾട്ടേജ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയ മൂലം ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ അയൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അല്ലേ ആ ഫീൽഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കുറയാനുള്ള വോൾട്ടേജാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോൾസ് എല്ലാം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസും ടുവേഴ്സ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയയുടെ വിട്ട് കുറയും ഡിപ്ലീഷൻ ഏരിയയുടെ വിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വിട്ട് കുറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൊബൈൽ സയൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും ഓക്കെ സോ
ഈ ഹോൾസിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൂലം ഈ ഹോൾസിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂലം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് ഈ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് ഈ ഡയോഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ ദിസ് ഹോൾസ് ആർ മൂവ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഹോൾസ് മൂവ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് will moves in this direction so the current flow is in this direction current flow diode load all current flow is in this direction majority charge carriers mole on down the current flow in this direction appo adu njan ipo vi characteristics forward bias il vi characteristics varchu kenniyundi and so this is the positive voltage is supplied across the diode and this is the current this is the current initially Uh, up to 0.7 voltage there will be no current up to 0.7 voltage let this is the 0.7 voltage there will be no current after that there will be a large exponential increase in current so this is uh, this will be the forward vi characteristics characteristics of a diode appo forward aayittulla vi characteristics aanu ee varichirikkunnathu appo 0.7 സെവൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് കറണ്ടിന് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഓർ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ദിസ് ഇസ് അൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കറവ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ഓക്കെ അതുവരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അതുവരെ ഇവിടെ ഹോൾസിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ക്രോസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലോ ഫ്ലോസ് കരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വരെ അതിലൂടെ ആ ഡയോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ആഫ്റ്റർ ദിസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ലാർജ് കറണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ ഓക്കെ ഈസിലി ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ലാർജ് കറണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ okay this is the, uh, this is in a forward bias what happened to the reverse bias reverse bias il endana sambhavikkana reverse bias opposite aayittana nammal polarity kodukkunnathu adhaayidhu p type material il battery ide negative um n type material il battery ide positive aanu nammal kodukkanayittu poonu so consider this is my diode i am applying negative to the p type material here we can have p here we can have n okay pendana indu ullil sambhavikkunnathu nu namukku nokkam just nokka this is p this is n we can have positive mobile ion okay so we can have holes here and then no holes near the junction appo potential onnu apply cheyatha pa reethiyilana irikkunna ivide electrons illa so here we can have electrons ingane or cut in voltage ok aayittana irikkunna appalana nammal negative voltage apply negative voltage nu cheyya reverse bias apply cheyina appo ingane reverse bias apply cheyina kaaranam positive type il endana kattunna ivide negative potential aan apply cheyina ivide positive potential aan apply cheyina external battery vechittu appo endana sambhavikkunna ee holes ella ingotekku move cheyum due to this negative charge karena endha opposite charge aanu ullathu so ingotekku move cheyum electrons ella ivide positive charge aanu ullathu ingotekku move cheyum appo angane move cheyina karana endha sambhavikkunna angane move cheyina karanam namukku namukku sambhavikkan povunnathu ee holes ഈ ഹോൾസ് ഈ ഹോൾസ് അതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ ടെർമിനലിലേക്ക് വരും ടെർമിനലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് എല്ലാം വരും 
ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ ടെർമിനലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്ലീഷ്യൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എസ് ചാനൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വില് ഇൻക്രീസ് ഇഫ് ഈ ഇൻക്രീസ് ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദീസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് വോൾട്ടേജ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ മെജോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ബയാസ് കൊടുത്തേക്കണ കാരണം ഈ ഹോൾസ് എല്ലാം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ടെർമിനലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ബയ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സോറി പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തേക്കണ കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം നിയർ ദ ടെർമിനലിൽ വന്നിരിക്കുക അത് കാരണമാണ് വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സോ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ റീജിയൻ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഹൗ ഓവർ ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ദി മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ചെയ്ത കാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോവാലൻ്റ് ബ്രൂണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും സോ എൻ ടൈപ്പ് റീജിയനിലെ ഹോളാണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് പി ടൈപ്പ് റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഡ്യൂ ടു ദിസ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന് ഈസിലി ഈ ജംഗ്ഷനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈസിലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ടാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ നെഗറ്റീവ് ബയാസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ കറണ്ട് ആ സ്മോൾ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്നാണ് ഒരു സ്മോൾ കറണ്ട് അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ സീറോ എന്നാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് thermally generated so this is the uh, minority carriers appam appa njan ipo i0 or t1 temperature la i0 ingine aanu vicharikka and uh, i have a t2 temperature is a higher temperature it will be like this i0 in t2 so the reverse saturation current reverse saturation current ennu parayunnathu saturation current is proportional to the temperature temperature na proportional aanu it's no independent of is independent of applied reverse voltage റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് അപ്ലൈഡ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺസ് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോറി ആ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താ അത് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്
ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ഐ സീറോ ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ നാനോ ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അറ്റ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ടെൻ നാനോ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ട്വൻറ്റി നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഡബിൾ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻ്റെ റിവേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് so this is in the reverse bias condition and in forward bias condition la forward bias condition la e uh, temperature athra uh, mathram dependent alla karena endana majority charge carriers moolulla current flow aanu undavane majority charge carriers inde enna thermally generated aayittulla carriers inde enna thekkalum valare koodulla aaya karena idile contribute cheyidilla idile current contribute cheyunnathu മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് അതിന് വലിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത പക്ഷേ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ റിവേഴ്സ് കറൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആൻഡ് സോ ദിസ് കറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കർ ദ ഐ ഡി ദ ഡയോഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ സീറോ ഈ റേസ് ടു വി ബൈ ഈറ്റ വി ടി മൈനസ് വൺ സോ ഐ ക്യാൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയോഡ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തെഴുതാം സോ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഐ ഡി ഐ ഡി ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഡയോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ആ വി ടി മൈനസ് വൺ വെർ ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഡയോഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആൻഡ് ഈറ്റ ഈസ് ദ ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഐഡിയാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആൻഡ് വി ടി is the thermal voltage which is the thermal voltage so this equation is valid for both forward and reverse bias forward bias and reverse bias is applicable aanu njan paraya inginiyana id applicable aanu nanu and eta is ideality factor and the silicon diode anengil ideality factor 2 aayittaan edukkunnu germany anengil ideality factor idu or constant aanu ideality factor ennu parayunna or constant aanu ideality factor ipam silicon diode aanu parayunna endengil adu 2 aayittaan edukkunnu germany anengil 1 aayittaan edukkunnu and thermal voltage ennu parayunna endengil thermally generated aayittulla voltage aanu and vt is nothing but kt by q aanu r k is the boltzmann constant t is the temperature at kelvin Q is the charge of one electron. It is kT by Q. And uh, so it is T by K is a constant, Q is a constant. And we can be says that 11,000 by 600. At the room temperature, we will say that we will say that problem is that at the room temperature, we will say that at the room temperature, we will say that T is equal to 300 degree Kelvin. No, 300 degree Kelvin. We will say that we will say that തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്ലി വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്ലി വോൾട്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല ഈ പോലും ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് അപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് 
സിലിക്കൺ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ടേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെർമൽ വോൾട്ടേജും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡയോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയോഡിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡയോഡ് and this is the current through the diode and this is the voltage applied across the diode and i0 is the reverse saturation current i0 is the reverse saturation let let the diode is in the reverse bias when diode is in റിവേഴ്സ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ഐ സീറോ ഇ റേസ് ടു വി ബൈ ഈറ്റ വി ടി മൈനസ് വൺ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കി കഴിയുമ്പം വി ഈസ് നെഗറ്റീവ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഐ സീറോ ഈ റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹയർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സോ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് ഐ സീറോ ഐ ഡി സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമുക്ക് ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ സീറോ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈസ് ഐ സീറോ അറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം അപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇപ്പം ടെൻ നാനോ ആംബിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിലും ആ ടെൻ നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റി ഇപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ മാറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കെൽവിൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എത്ര ആണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി അപ്പോൾ ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സീറോ ഐ സീറോയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഐ സീറോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി കൂടും ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടും സോ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വി ബൈ ഈറ്റ വി ടി മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ആഫ്റ്റർ ദി കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് ആർ ഡയോഡ് ആൻഡ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് തരാം നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കുക സോ എന്താണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കാരൻ്റെ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എവരി ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇപ്പം റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ സീറോ ടി ടു ഇ സിക്കൽ ടു ഐ സീറോ ടി വൺ ടു റേസ് ട
Celsius on the journey. Okay. And uh, you have to find I0 T2. I0 T2 is going to be that T2 is 50 degree centigrade. Now, we have 50 degree. I0 T2 is going to be that I0 T1 is 10 nanoampere. Where 2 raised to T2 minus T1. T2 minus T1 is 50 minus 10 is 40. 40 divided by 10 is 4. 2 raised to 4 is 16. 16 into 10 nanoampere. Okay. Fine. Next one sixty nanoampere. Then, we will see Ten twenty le, uh, twenty, uh, okay. Ten uh, twenty le three, twenty nanoampere hai, thirty le three, forty nanoampere hai, forty le three, eighty nanoampere hai, fifty le, namukka one sixty nanoampere hai. Ado niya na namlo equation bechata, ei jiri kena ida. I zero T one two raised to T two minus T one divided by ten na jiri kena. Okay. Do achara lo problems ni kunda, so we can do the problems in the next class. This idea is not going to be able to do Okay, next class is going to be able to do it. Yes, it is. Germany is not going to be able to do it. Germany is not going to be Ipam, uh, for silicon diode, 10 nanoampere are in Germanian diode, uh, 100 nanoampere are in room temperature. Okay. And then, silicon is 6 degrees. I will check this. Southern diode is in every 10 degree raising temperature. Double down. Now, I'm not a check here. Okay.